。有人说现在的社会不公平，要我说呀，现在的社会是最公平的，而且比以前任何时候都要公平。可能有人会说，现在的社会贫富差距那么大，有人开好车，有人骑自行车。有人坐办公室里喝着茶，吹着空调，还有人顶着高温，面朝黄土，背朝天修地球。你是不是觉得现在哪哪都是不公平的？你是不是在想，凭什么他可以月入过万，我每个月却只有两三千的收入呢？是不是看着别人住着一两百平的大房子，我却还住在地下室，还是和别人合租的？心里满是不公平。说实话，我们除了不能选择出生，其他的都是可以通过后天努力来获得。有学历可以考博、考研，甚至出国；有能力也可以做生意、开工厂、当老板。各凭自己真本事吃饭，在机会面前，无论出身贵贱，人人平等。只要攒足够努力。比起以前很多事是咱们老百姓想都不敢想的事，所以说，现在的社会，不知道比之前公正多少倍。当然，你别急着喷我，咱们一起来掰扯掰扯。首先一点，个人财富的多少，并不能代表社会的不公平。市农工商各有不同，你看前几年大家一说起包工头。那就是有钱的象征，他们是抓住了房地产迅速发展的机会。当然，他们的财富也是辛苦打拼，一步一步积累来的。我村里王大哥，人家就是从工地搬砖做小工开始的，慢慢带工人再包小活，一步一步到全国各地包工程做起来的。现在城里给孩子们买车买房成了家。在老家还盖了别墅，见面聊起来，他就说：“这个以前想都不敢想，自己会有今天，因为祖祖辈辈都是农民，没啥文化。其实呢，机会就摆在那里，人人平等，只要肯努力，就很有可能会翻身。这就是最大的公平。”第二，我们再来说说教育。是不是全民都在享受国家九年义务教育？我爸总说：“你看现在社会多好，大家都有饭吃，有学上。”他们那个时候穷的饭都没得吃，根本没机会识字上学。所以小时候我姐妹三个人上学，我爸说借钱也让上学。现在孩子更不用说了，没有不识字的孩子。就连聋哑孩也享受国家免费特殊教育，让他们识字、读书能够自理。第三，在社会福利方面也是人人平等，越来越公平了。上调养老金，增加了养老机构，还着手解决异地养老各种难题。近年来，各地接连出台相关福利，让更多的老人老有所养。工人有职工养老医保，城乡有居民医保，农村还有残疾人无保护、孤寡老人提供了免费养老。我老家有个远房亲戚是个残疾人，现在就被安排在村里免费养老院。虽说不是多高档，起码解决温饱、吃喝不愁，但这要搁以前是想都不敢想的事。还有就是我们一直倡导。法律面前，人人平等，这个也是公平的完美体现。现在是法治社会了，法律也是越来越健全，所有事情都是依法办事。你看现在，社会上小偷少了，打砸抢劫也基本上看不到了。哪怕你有权有势，也得守法做人，正义也许会迟到。但是永远不会缺席，所以说从古到今，现在社会最公平的，当然我们国家还处在发展中国家，可能还存在一些不足的地方。不要因为出现几个蛀虫就认为社会不好
，社会不公平。自古以来，哪朝哪代都有蛀虫，从来都没断过。无论是哪个国家，发达的、富裕的都会有的，这也属于正常现象。我们不要受某些蛊惑。作为正常人，我们一定要看到国家发展好，对我们最有利的一面。想想，机会总是留给那些想要并为之付出努力的人。所以说，这个社会就是最公平的。命运的公平是什么？有的人灾厄不断，有的人却好运连连，有的人至死依然在挣扎努力，有的人躺着却收获满满。正如前些年投电瓶那哥们儿，因为一句话成了大网红。摇身一变，财财万贯，幸福满满。由此看来，命运十分的不公。但命运的公平是什么？在我看来，命运的公平是羊吃草，狼吃羊这样的规律。它依然是一种底线，一种我们只要遵守了其中的规律，就可以好好的享受这个世界的一切。命运的公平就是在既定的规则里。给了我们努力的机会，羊儿努力跑得快，狼就追不到你；瞎子努力摸索世界，依然能画出动人的花卷。你只要达到超光速，非洲宇宙可能都不是梦想。这还不公平吗？至少命运没让张三只能这样，没让李四只能那样。每个生来可能具备的条件都不一样。但这并不是不公平，命运依然有起点，有终点，而能在这之间运动的空间，就是命运给予你的公平。如果你生来比别人条件差一点，但你努力一点，你依然可以，这就是公平。至少是这样觉得的。当然，我们不能否认，现在的社会中仍然存在一些不公平的现象。但是我们要相信，随着社会的发展，这些问题都会得到解决。我们要有信心，相信我们的国家会越来越好，我们的生活会越来越美好。总之，现在的社会是最公平的，只要我们付出努力，就一定能够实现自己的梦想。让我们一起努力，共同创造一个更加美好的未来。针对以上这些，您还有什么不同的看法吗？欢迎评论区留言。今天的分享就到这里了，非常感谢你能够看到最后。如果今天的分享对你有帮助的话，请点一下一个免费的赞。我们下个视频见啦！